ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന് മുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്നാൽ എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം അറിയുന്നത് തികച്ചും അപ്രസക്തം തന്നെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണല്ലോ നാം രാഷ്ട്രീയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ നിർവചനം തിരുത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും വളർത്താനുമുള്ളതാണ് മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല പകപോക്കലിനും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും അധികാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു മാധ്യമമായി രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കണം രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലവിലില്ല നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളെന്നാണല്ലോ നാം കലാലയങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ആ കലാലയങ്ങൾ ഇന്ന് കുരുതി കളങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനുള്ളൊരു വേദിയായി കലാലയങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന വികാരമാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും സിരകളിൽ കൂടി ഓടേണ്ടത് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന മനോഭാവത്തെ ആരും താലോലിക്കരുത് ഒരു കലാലയത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന ആയുധം ചെത്തിമുനിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്നവരെയല്ല കലാലയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം മറിച്ച് മൂല്യബോധമുള്ള വ്യക്തികളെയും മാതൃകാപരമായി ജീവിതം നയിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും എസ് എഫ് ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന അഭിമന്യുവിനെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ വെച്ച് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് കോളേജ് ചുമരുകളിൽ പോസ്റ്റ് പതിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ എസ് എഫ് ഐയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റം കവർന്നത് ഒരു ജീവനാണ് നാളത്തെ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലും സമാനമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു പാട്ടുപാടിയതിന്റെ പേരിൽ അഖിൽ എന്ന എസ് എഫ് ഐ അനുഭാവിയെ ചില എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയും കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചലമായി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കൊള്ളരുനായ്മകളും ഇന്ന് വെളിച്ചത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിലെ യൂണിയൻ ഓഫീസിന് പോലും ഇന്ന് പൂട്ടി വീണിരിക്കുകയാണ് യൂണിയൻ മുറി ക്ലാസ് റൂം ആക്കാനുള്ള തീരുമാനവും നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തെ വേണ്ടവിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കെ എസ് യുവും മറന്നില്ല ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ അവരുടെ പലവിധ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടമാടി ഒടുവിൽ തങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ഒരു കൊടിയും നാട്ടി മനുഷ്യജീവന് പുല്ല് വില പോലും കൊടുക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ സേവിക്കാനോ കഴിയുമോ രാഷ്ട്രീയത്തെ പല കോളേജുകളും ഇന്ന് പഠിക്ക് പുറത്തു നിർത്തുന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കലാലയങ്ങൾ കലകളെയും പഠനത്തെയും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെയുമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ കലാലയവും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പാഠപുസ്തകമാകണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കലാലയ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് നിറമുള്ളൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ന്യായമായ ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരുന്നു അവർ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ രൂപീകരണം നടന്നിരുന്നത് കലാലയങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ രീതിയിലാണ് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം അപ്രസക്തമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല യഥാർത്ഥ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത തിരിച്ചറിയുന്നവരാകട്ടെ കലാലയ യൗവനങ്ങൾ